Mütevazı lezzetler mutfağına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde hemen hemen hiç az kişinin tattığı farklı bir lezzet yapacağız. Adı kayısılı bar ama her zaman olduğu gibi önce malzemeler. Yarım paket tereyağı, yarım paket margarin toplam 250 gram. Bir su bardağı pudra şekeri. Bir adet yumurta. Bir çay bardağı hindistan cevizi. Alabildiği kadar un. Yaklaşık 4 su bardağı kadar. Bir paket kabartma tozu. İçi için yarım kilo kayısı kompostosu. Yarım kase kıyılmış fındık. Üzeri için yarım kase kayısı marmelatı ve yarım kase kıyılmış fındık. Malzeme listesinden sonra lezzetimize kavuşmaya başlayalım. Öncelikle pişireceğimiz fırın kabını mevcut margarinle bolca yağlıyoruz. Kısa bir süreliğine bir kenara bırakalım. Şimdi yoğurma kabımızı alalım. Margarinimizi, tereyağımızı, tamamen tereyağı, tamamen margarin de kullanabiliriz. Bir kaba aldık. Üzerine pudra şekerini ilave ediyoruz. Önce tamamen malzeme karışana kadar elimizle doğuruyoruz. Yağ ve şeker iyice karıştı. Söylememize gerek yok. O da ısısındaydı yağlar. Şimdi bir adet yumurtamızı kırıyoruz. Kısa süre daha karıştırıyoruz. Ve hindistan cevizini ilave ediyoruz. Şimdi artık kontrollü bir şekilde unu ilave edelim. Tabii ki unun üzerine yağ değdirmeden kabartma tozunu da katalım. Ve yoğurdukça katmaya devam edelim unumuz. Hamur toparlanmaya başladı. Yine azar azar un ekliyoruz. Ortalama şu kadar un hepsini atın diye bir formül yok. Bunu sık sık söylüyoruz. Evet. evet. Hamurumuzun kıvamı bu. Biliyorsunuz bu tür hamurlar fazla yorulmaz. Şimdi az önce yağladığımız kabı alıyoruz. Hamurumu da yarısını alıyoruz. Şöyle parça parça koyalım. Sonra bastırarak birleştireceğiz. Bu şekilde yerleştirdik. Şimdi... Kompostomuz var demiştik. Kompostomuzu yarım kilo taze kayısı, bir buçuk su bardağı su ve bir çay bardağı şekerle kaynattık. Kayısılar yumuşayana kadar. Sonra buzdolabında beklettik bir gece. Süzgece çıkardık, suyunu süzdük. Şimdi de çekirdeklerini çıkartarak hamurun üzerine yerleştiriyoruz. Kesinlikle taze kayısıyı doğrudan kullanmıyoruz. Çok ekşi bir tat alıyor piştikten sonra. Kompostu olması önemli. Şimdi biraz üzerine bastırıyoruz ki malzeme bütünleşsin. Fındığı Üzerine serpiyoruz yarım kase kadar.
Şimdi kalan hamuru da üzerine kapatacağız. Çok fazla bastıramayacağımız için bir parça masanın üzerinde biraz un yardımıyla açalım. Yine parça parça koyacağız ama fazla dediğim gibi üzerine basınç uygulayamayacağız. Şimdi hamuru gene bloklar halinde tepsiye yerleştireceğiz. Puzzle gibi adeta. Şimdi artık kayısılı barımızı önceden ısıttığımız ama bir hayli ısıttığımız 200 derece fırına veriyoruz. Bu parçalar yağ eridikçe birleşecek. Açık pembe renk alana kadar pişiriyoruz. İkramımız fırından çıktı. Şimdi son dokunuşlarına geçiyoruz. Marmelatımızı şöyle üzerine bırakıyoruz ve yayacağız. Bunu sıcakken yapmamız önemli. Son olarak da ayırdığımız fındığı serpiyoruz. Biraz soğumasını bekleyeceğiz ama gene sıcaklık kalacak dilimleyeceğiz. Şimdi henüz sıcak ve yumuşakken kesiyoruz. Bar şeklinde kesiyoruz. Bar biliyorsunuz çubuk demek. Şimdi bu çubukları da 3'e bölüyoruz. Kestikten sonra hemen almaya çalışmayalım. Tamamen Soğumasını bekleyelim. Ondan sonra servise sunarız. Evet. Barımız soğudu. İlk bizim her zaman zor çıkar. Çıkartalım. Önce muhteşem bir lezzet. Az sonra sizi bekliyor. mutfağında bu bölümümüzde görüntüsü şık, tadı muhteşem, farklı bir lezzet paylaştık. Kayısılı bar. En kısa sürede deneyeceğinizi ve mütevazı lezzetleri hazırlayacağınızı biliyorum. Hoşçakalın.